हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन इस वीडियो में हम सी ए ए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन सब को कवर करें सो नाउ लेट स्टार्ट सबसे पहले बात करते हैं सी आर पी सी वन फोर्टी फोर की रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई प्लेसेस पर सी आर पी सी वन फोर्टी फोर इम्पोज कर दिया गया है क्यों क्योंकि सी ए ए के खिलाफ होने वाली प्रोटेस्ट के कारण लो एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बिगड़ गई है तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सी आर पी सी वन फोर्टी फोर इम्पोज किया है सी आर पी सी का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसे कि स्कूल में एक कोड होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वैसे ही ये कोड है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मैंशन है और सेक्शन वन फोर्टी फोर के हिसाब से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में यानी कि उनके जोरिस्टिक्शन में जो एरिया है उसमें सेक्शन वन इम्पोज कर सकते हैं और एक ऑर्डर पास कर सकते हैं कि चार से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते अगर चार से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होंगे तो इसे अनलॉफुल असेंबली बोला जाए और अनलॉफुल असेंबली इस सेक्शन 144 का वायलेशन होगा सो so, जनरली 144 उन एरियाज में इम्पोज किया जाता है जहां पर राइट की सिचुएशन हो राइट यानी दंगों की सिचुएशन हो तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए सेक्शन 144 इंपोज किया जाता है और जो भी इस सेक्शन 144 का वायलेशन करता है उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है तो इसके लिए मैक्सिमम तीन साल तक की पनिशमेंट है सेक्शन 144 के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटरनेट असेस को भी ब्लॉक कर सकता है यूजली सेक्शन वन फोर्टी मंथ्स के लिए इम्पोज किया जाता है और अगर दो मंथ्स के बाद भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तो इसे दोबारा से एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन जैसे ही दो महीने से पहले जब भी सिचुएशन नॉर्मल होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन इसे कभी भी हटा सकता यानी कि इसका जो मेन पर्पज है वह लो एंड ऑर्डर सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है इस सी आर पी सी वन फोर्टी फोर से सिमिलर एक और कॉन्सेप्ट है वो है कर्फ्यू कर्फ्यू ऐसे सिचुएशन में इम्पोज किया जाता है यानी जहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई हो यानी एक्सट्रीम केस में तो कर्फ्यू के केस में लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अपने घर से ना निकले और कुछ टाइम तक अपने घर में ही रहे तो जो वायलेंट सिचुएशन है उसको रोकने के लिए कर्फ्यू इम्पोज किया जाता है जबकि सी आर पी सी वन फोर्टी फोर के इम्पोजिशन के केस में ऐसा कुछ नहीं है मतलब लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं बस एक जगह पर इकट्ठा होना मना है सो ये था डिफरेंस सी आर पी सी वन फोर्टी फोर और कर्फ्यू के बीच में अब बात करते हैं सी ए ए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2019 में पास किया था और ये टेंथ ऑफ जनवरी 2020 से लागू हो गया और ये एक्ट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करता है और इस एक्ट के हिसाब से तीन देशों से आने वाली छह रिलीजियस कम्युनिटीज को नागरिकता देने का प्रावधान है और इसके लिए कट ऑफ डेट है इकतीस दिसंबर दो सो ये तीन देश है ये है पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान और ये छह रिलीजियस कम्युनिटीज हैं ये हैं हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियन और कट ऑफ डेट का मतलब है जो लोग इन तीन देशों से आए हैं और जो इन छह रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप से एसोसिएटेड हैं और जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं ये सी उनको नागरिकता प्रदान करेगा एक्चुअली पहले ये सी था यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये बिल क्योंकि पार्लियामेंट में पास हो चुका है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है सो अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है सो इस एक्ट के हिसाब से ये तीन की प्रोविजन है अब सी ए ए कुछ एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होगा ये एरियाज कौन कौन से हैं सबसे पहले ये आई वाले एरियाज में लागू नहीं होगा आई का मतलब है इनर लाइन परमिट और इनर लाइन परमिट का मतलब है कि जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है उनमें किसी भी दूसरे आदमी को जाने के लिए वहां पर परमिट की जरूरत होती है यानी परमिशन की जरूरत होती है चाहे वो इंडिया का ही आदमी हो या बाहर से आया हुआ कोई भी इंसान हो यानी कि अगर मणिपुर में आईएलपी लागू है तो मिजोरम से जाने वाले इंसान को भी वहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली बाहर किसी दूसरे देश से आने वाले आदमी को तो परमिशन लेनी ही होगी बट इंडिया के दूसरे हिस्से से आए हुए लोगों को भी परमिशन की जरूरत होगी सो so, ये है आईएलपी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट 
एक्ट के साथ साथ रिसेंटली मणिपुर में भी आईएलपी लागू कर दिया गया है सो so, अब कुल चार राज्यों में आईएलपी लागू है ये है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम सो so, आप मैप में देखिए अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम तो ये चारों राज्य हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर बाउंड्री शेयर करते हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सी इन चारों राज्यों में लागू नहीं होगा इसके अलावा सी ए ए सिक्स शेड्यूल एरियाज में भी लागू नहीं होगा सिक्स शेड्यूल एरियाज कौन कौन से हैं? ये चार राज्यों में हैं। ए टी एम एम आसाम टी फोर त्रिपुरा एम फोर मेघालय एंड एम फोर मिजोरम सो ये सिक्स शेड्यूल के जो एरियाज हैं, उनमें भी ये लागू नहीं होगा और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी जारी किया था कि ये जो सी है वो आर्टिकल तीन का वायलेशन नहीं करेगा आर्टिकल तीन सौ इकहत्तर के तहत नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट के कल्चर और उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके सो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन जारी किया था कि सी ए ए आसाम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होगा क्योंकि ये एरियाज सिक्स शेड्यूल में शामिल हैं और सी को ILP और सिक्स शेड्यूल के एरियाज में लागू नहीं किया जाएगा अब एक और इश्यू है कि सी ए ए आसाम अकोड का वायलेशन करता है यानी जो क्रिटिक्स हैं, यानी जो सी ए ए का अपोज करते हैं उनके हिसाब से सी ए ए आसाम अकोड का वायलेशन करता है सबसे पहले सी ए ए के हिसाब से जो कट ऑफ डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2014 और आसाम अकोड की बात करें तो आसाम अकोड एक एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आसाम मूवमेंट के लीडर्स के बीच में इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ पार्टीशन के बाद यानी 1947 में प्रेजेंट डे पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था ये इंडिया था और ये था ईस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश है अब वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिसीज के कारण और वहाँ की मिलिट्री की ब्रूटेलिटीज के कारण प्रेजेंट डे बांग्लादेश से काफी लोग नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में आने लगे क्योंकि 1947 से पहले ये सब एक थे इसलिए वहां पर ऐसी कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री भी नहीं थी सो so, इसीलिए बहुत सारे लोग प्रेजेंट डे बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट में आकर रहने लगे और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों ने अपोज किया कि अब जो लोकल लोग हैं यानी जो एक्चुअल लोग हैं जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वो अब माइनॉरिटी में आने लगे और जो आउटसाइडर्स हैं यानी जो बाहर से आए हैं इलीगल माइग्रेंट्स वो अब ज़्यादा हो गए हैं तो इसीलिए उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस उनके देश में भेजा जाए सो तो ये आसाम अकोड थी और इस अकोड के हिसाब से जो कट ऑफ डेट थी वो थी चौबीस मार्च उन्नीस यानी चौबीस मार्च उन्नीस के बाद जो भी आउटसाइडर माइग्रेंट्स आएंगे उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा जबकि सी के हिसाब से कट ऑफ डेट थी 31 दिसंबर सो so, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था कि सी एक स्पेशल लेजिस्लेशन है और ये फ्यू आइडेंटिफाइड माइनॉरिटीज के लिए है उनको ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड्स पर नागरिकता देने के लिए यानी कि ये बहुत कम लोगों को नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है और ये संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे आसाम या किसी और राज्य पे असर पड़े एक्चुअली 2016 में जे यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की थी उस रिपोर्ट के हिसाब से सी के तहत केवल इकतीस लोगों को नागरिकता मिलेगी और ये जे की ये रिपोर्ट थी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स के बेस पर थी यानी जे ने जब इंटेलिजेंस ब्यूरो से पूछा कि कितने लोगों को सी के बेस पर नागरिकता मिलेगी यानी कि कितने लोग ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो इन तीन देशों से आए हैं और इंडिया में सेटल हो चुके हैं सो so, आईबी के हिसाब से यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि इंडिया की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उसके रिपोर्ट के हिसाब से केवल इकतीस हजार तीन सौ तेरह लोगों को इस सी के तहत नागरिकता मिलेगी उस इकतीस में से लगभग पच्चीस हिंदू हैं पाँच सिख हैं पचपन क्रिश्चियन दो बुद्धिस्ट और दो पारसी हैं जो कि इन तीन देशों से आए हैं और 
इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले सेटल हो चुके हैं सो so, सी के जो बेनिफिशरीज हैं वो बहुत कम है इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया हुआ है कि इससे किसी भी राज्य की पॉपुलेशन पे कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि 130 करोड़ के आबादी वाले देश में तीस हजार लोगों के एडिशन से कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होने वाला है ये गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट अब सी के खिलाफ कुछ राज्यों ने स्टेप्स लिए हैं सो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले केरल सरकार ने सी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था सी ए जनवरी दो से लागू हो चुका है और क्योंकि ये नागरिकता से संबंधित कानून है और नागरिकता जो सेवन शेड्यूल है उसमें यूनियन लिस्ट में है यूनियन लिस्ट का मतलब है एक्चुअली सेवन शेड्यूल में तीन लिस्ट हैं एक यूनियन लिस्ट है एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है यूनियन लिस्ट का मतलब है इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उन पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है ना कि राज्य सरकार जबकि सेवन शेड्यूल की जो स्टेट लिस्ट है उसमें राज्य सरकारें कानून बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते सो सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में शामिल है यानी कि इस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है पार्लियामेंट ने कानून बनाया और ये कानून 10 जनवरी 2020 से लागू है अब राज्य सरकारें इसको लागू ना करने के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो लागू करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करे सो so, इसका विरोध जताने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने रेजोल्यूशन पास किया है अब रेजोल्यूशन का लीगल टर्म्स में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि इससे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पे कोई असर नहीं होगा ये कानून उनको जब तक लागू करना पड़ेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या तो इसे वापिस ना ले या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना डिक्लेयर करे सो so, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य था जिन्होंने सी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था इसके अलावा केरल ने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया था आर्टिकल 131 के तहत इसके अलावा कुल पांच राज्यों ने अभी तक सी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है ये पांच राज्य हैं केरल वेस्ट बंगाल पंजाब राजस्थान और मध्य प्रदेश और रिसेंटली पुडुचेरी ने भी सी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है और पुडुचेरी पहली यूनियन टेरेटरी बनी है जिन्होंने सी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है सो so, पहला राज्य है केरल पहली यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी इसके अलावा ग्लोबल रिस्पॉन्स की बात करें यानी ग्लोबल पावर्स की बात करें तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे और इंडिया में जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया सी के खिलाफ तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डोंट वॉन्ट टू से एनी थिंग ऑन सी इट्स अप टू इंडिया यानी कि उन्होंने कहा कि ये इंडिया पे है और इसके बारे में यूएस को कुछ नहीं बोलना क्योंकि वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं सो जो भी उन्होंने बोला है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में बोला है ना कि पर्सनल कैपेसिटी दैट मींस इंडिया ने ग्लोबल पावर्स को ऑलरेडी कन्विंस किया हुआ है सी ए एमिटेरियन ग्राउंड पर रिलीजियस माइनॉरिटीज को नागरिकता देने के लिए कानून है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है 